，女人来医院照顾住院的小叔子，可小叔子看到她比看到鬼还恐怖。嫂，嫂子，你怎么来了？你哥出任务去了，陆教授就找到了我。爸妈在乡下来一趟肯定不容易，所以这阵子就我在医院里照顾你。我是不是自己脑子幻听了？嫂子居然这么温柔的跟我说话，还要在医院照顾我，简直比恐怖故事还要恐怖。因为洛向北上学的钱大部分都是大哥在出，所以嫂子对他从来都是横眉冷对，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，不骂他都是好的。我不会是因为腿受伤，牵连到脑子了吧？这会儿难道是出现幻听幻觉了？我我没什么大事，养几天就好了，不用麻烦嫂子。行了，现在就别说这种客气话了，有伤就好好养伤。原主以前对他们的态度肯定不好，罗向北现在觉得不可思议也正常。多亏了陆教授帮忙，开了一天的车肯定很累。我想请您吃顿饭，以表谢意。不用这么客气，吃饭就不必了。向北是我的学生，这是我应该做的。送走了陆泽亚，王秀秀又去了医院的食堂，买了两份饭菜。饿了吧，赶紧吃。明天我去找你的主治医生了解一下情况。如果需要动手术的话，咱们就做，可千万不要拖着，腿可是一辈子的事情。不用动手术，嫂子，手术费那么贵，我养几天就好了。洛向北下意识的就想拒绝，他下学期的学费都还没有着落，前阵子家里来信说爹生了重病，根本就没有多余的钱。我都想着不要上学了，出去打工，这样大哥以后再也不用为难了，我还能挣钱给爹看病。说什么胡话你，这腿要是瘸了，以后还怎么当公务员、吃公家饭？家里辛辛苦苦培养了你这么久，就是让你半途而废的吗？我就知道罗向北肯定是因为钱的原因才不去上学的。来，把这个鸡蛋吃了，多吃一点菜，不然这些一会儿就要扔了浪费。王秀秀也看出来了，她只喝粥吃馒头，连菜也没加几下。嗯、呃，你想不想上厕所？我扶你过去。不，不用嫂子，我自己拄着拐杖就能去。罗向北只是一只腿受了伤，另一只腿还好好的。那我出去找个招待所先住下来，明天一早再过来。没事的，嫂子。你去休息吧。洛向北想要起身去送王秀秀，被他呵斥住了。你腿都这样了，好好休息吧。王秀秀在走廊里遇到了一个半生不熟的人，居然是你，好巧啊！你来今日做什么？我弟弟在人民医院住院了，我来照顾他几天。张大哥，你呢？我过来这边有点事情，本来在阳城服装厂那边谈好了一单二千件衣服的合同，供给这边的平原商场。可惜阳城那边的服装厂子出了点事情，原料不足，根本无法在预定的时间内交出衣服，所以我才过来跟这边平原商场的负责人徐主管交接一下，看能不能宽限一些时日。正巧，我也想知道现在阳城那边衣服的供货价都是一个什么样的情况。张大哥，能不能冒昧的问一下，这边平原商场订购的服装是什么？男装、女装、短袖裤子还是裙子？是裙子，这可是阳城现在最流行的新款，我这里还有样品。你要不要看看？可以吗？当然可以了。张明辉转身回了他住的房间，不一会儿就从屋子里面拿出来两件裙子。怎么样，好看吧？这裙子现在也只在阳城刚刚流行，别的地方都还没有，价格可贵了，一件批发价都要二十。现在因为材料空缺，那边一直要涨价到二十二元。呃，也许不是服装厂的原材料紧缺而做不出来，可能是单方面的，因为那边想要涨价。这衣服吧还可以，只是要二十元一件，还是进价会不会太贵了？不贵的妹子，这种衣服在商场里起码要卖四十多，或许更贵。现在商场里的衣服都没这种洋气。张明辉天天在各个地方跑，对于服装的流行还算比较了解。可是阳城服装厂那边要涨价还拿不出衣服，你这边已经谈好了合同，如果到交付的时间还拿不出来的话，那可怎么办？<笑>实在不行，只能高价收购了。少赚一点钱或者不赚钱，我也要维持好平原商场这边的客户，不然以后的生意就不好做了。这很明显的是阳城那边供货商做的不地道，这是要坐地起价。你换一家供货商不就行了吗？如果有你说的这么简单，就容易多了。这衣服现在只有那家厂子能够做得出来，他们家做出的衣服向来比别家做出来的要好看，很多人都找他们下订单，别的厂子做不出来。我终于知道我那剩下的二百匹不做出的裙子要卖给谁了。<笑>王秀秀从包里拿自己做的那几件裙子，张大哥，你看看这几件裙子怎么样？张明辉一开始没在意，等到看清第一件旗袍裙子的时候，哇哦！我一直在和服装打交道，这衣服的款式真是绝了，有古典美又不失洋气，能设计出这种衣服的绝对是个天才。还有这件收腰的碎花裙，绝对符合所有女生的审美。
，张明辉又迫不及待地接过那件收腰碎花裙。这件别看款式简单大方，穿上去绝对好看，跟那件旗袍裙子比，又是一个不同的风格。还有这件红色渐变长裙，小姑娘就没有不爱的。秀秀妹子，你这裙子是哪里来的？张明辉的这个反应，他一点都不奇怪。王秀秀对自己做的衣服，那是相当有信心。这可是前世家里服装厂多少年总结出来的结果。<咳>隆重的给你介绍一下，鄙人王秀秀，秀和服装加工厂厂长，这几件衣服都是我们厂子自己生产的。啊！你没开玩笑吧？这服装是你们服装加工厂生产的，你是厂长？哈、啊，怎么不行嘛？瞧，可太行了。那秀秀妹子，你这几件裙子批发多少钱一件？呃，这个嘛，批发给别人都是十九元一件，但是谁让咱们都是老熟人呢？你要是要的话，我给你按十八元一件，这可是友情价，别人可拿不来的。我还以为这么漂亮的衣服，肯定要比我手里这两件要贵，没想到一件还要便宜了两块钱。可别小看这两块钱，这要是二千件的话，上下就已经错了四千块钱。这衣服说真的比羊城货还要好看，只是我跟平原商场的徐主管已经谈好了，这要是临时换衣服，他会不会不愿意或者借机压价钱？张明辉有些纠结，这要是谈成了，他也不用再去羊城再跑一趟了。这还不简单？你提出来的话，他肯定要压价。如果是他自己主动提出来的，不就顺理成章了吗？ What? 让他自己主动提出来，怎么可能？谁都不是傻子，这件事本来都就是我理亏，别人能拿捏我的时候，怎么可能好说话？这件事其实说简单也简单，张大哥如果确定在我这里第二千件裙子的话，那咱们就是合作关系。为了我的利益，我自然会想办法帮你解决这个事情。王秀秀似乎已经看到了大把的钱向着他砸过来，一件衣服十八元，除去各项开销，我净赚十五元。二千件的衣服那就三万块钱，太码不算不知道，一算吓一跳，三万块呀。我立马能升级成万元户。<笑>秀秀妹子，你如果能保证每件衣服都是这个质量、这个款式，那我们现在就能签合约。我先订二千件，但是前提是你必须帮我解决平原商场这个徐主管能够心甘情愿的换订货这些衣服。这件事情简单的很，明天下午你约这个徐主管见一面，说是你要在他们商场租一个柜台卖衣服，不管他要多少钱，你都先应下，但是有一个条件。王秀秀故意卖了一个关子。这还是你吗，王秀秀？你这是从丑小鸭变百天鹅了！哇哦，好美！续接上集，王秀秀为了套路商场主管，主动批发他们的衣服，给张明辉出了一个鬼点子。呃，明天下午你约这个徐主管见一面，说是你要在他们商场租一个柜台卖衣服，不管他要多少钱，你都先应下，但是有一个条件。啊、要一个柜台做什么？张明辉还是没想到莲藕精要干嘛。你这样才好提条件，在门口展览三件衣服，时间不长，三件就可以。哦，你的意思是把这三件衣服展示到商场里面，虽然很好看，但是仅仅是放三天能起到一个什么效果？就凭这三件衣服的颜值放在门口，人来人往的，你还怕没有人去问吗？问的人多了，徐主管自然会找到你，主动问你的，到时候你再提出可以换成这批衣服，还能在地上个一两块钱，相信他乐颠颠的就会答应。呃。可是这三件衣服虽然好看，我就怕达不到预期的那种效果。能不能达到效果还不是我们说了算，没效果当然自己制造效果呗。放心吧，我后面还留有后招呢，先把衣服摆在那里再说。张明辉现在就是有一种莫名的感觉，觉得王秀秀一定能解决这件事。他这人猴精猴精的，属莲藕的莲藕精，最多的就是心眼子。我明天上午要去医院，下午我过来找你。那我在房间等你，明天下午我们一起去平原商场。这件事还得连我金出马。王秀秀一早来到医院，洛香北小同志，你家的家属来了没有？你这腿要尽快手术，不然以后很可能落下病根。年纪轻轻走路，一瘸一拐，可就不好了。来了医生，我就洛香北的嫂子王秀秀。医生，这做手术需要多少钱？我们现在就做。手术费用的话，大概下来需要五百块钱。你现在去交费处缴费，我们上午就可以安排手术。唐立庆说的是最低的标准，现在还是贫困家庭比较多。能省一点是一点，好，麻烦您了，我现在就过去交费。洛向北的手术很顺利，回到病房后，一个十五六岁的女孩瘦瘦的叫双儿，有些怯怯的走到王秀秀面前，她是来照顾住院的母亲，她母亲三十多岁的样子，可能是常年劳作，看起来有四十多岁。姐，我刚做了几个菜团子，还是热的，送给你们两个。谢谢你，小妹妹，我们不吃。你们家是住在附近吗？对呀，我们家就住在医院旁边。我能不能用用你家厨房炖个鸭子？我给你一块钱，你用吧，姐姐，不要钱的。
，走吧，你带我去。”王秀秀再次回到医院病房里，王秀秀给同病房的两个人一人盛了一小碗，又用搪瓷缸盛了满满一缸，来到唐医生的办公室。来得早不如来得巧，唐医生正准备吃饭。唐医生，这是我家自己打的野鸭子，味道很好，您尝尝。不用了，拿给小洛同志吃吧，他现在更需要补一补。炖了好多呢，唐医生，您是不是嫌弃是打的野味？这鸭子收拾的可干净了，就是想让您尝尝。王秀秀故意以退为进，一般这样都不会再拒绝的。没有，没有嫌弃，没嫌弃就好。那您尝尝，我晚上再来拿搪瓷缸。唐立庆无奈的笑了笑，他知道王秀秀是怕他不吃才那样说的。什么味道，这么香？老三，你自己在医院这里吃好的，让你爹在家吃糠咽菜。你良心被狗吃了！一个满头白发的老大爷走进唐立庆的办公室，眼睛瞪得溜圆，中气十足地指着他：“爹，看你说的，我哪里在医院吃什么好吃的了？就是普通的医院职工饭。哼，都被我抓住了，你还说瞎话？这医院的职工饭我又不是没吃过。”老爷子怒气冲冲地走上前：“这是什么？还说没有吃？你怎么也学会了睁眼说瞎话那一套？”我就知道生儿子都是白眼狼，当初还不如生三个闺女。这是唐张一辈子的痛，生了三个儿子没一个闺女，三个儿子又生了六个孙子。我一辈子治病救人，行善积德，为什么没有女儿，还有孙女儿？造孽！爹，你说这个啊，这是病人的家属送过来的，我不要人家非放在这里。哼，我信你个鬼！跟你爹我玩心眼子，你还嫩了点。我吃过的盐比你吃过饭都多，那还不是因为您口味重。唐立庆有些无奈，他爹快七十岁的人了，跟个小孩子一样。别跟我扯没用的，你就说人家家属为啥给你送饭？这病人就是泽亚那小子的学生，专门拜托我给多照顾照顾，就连手术费我也只收了他们一半的钱。唐张这才信了，大摇大摆的坐在椅子上开始吃鸭肉，一边吃一边说道：“嗯，真是太好吃了。”这才是吃饭，在家吃你媳妇儿做的饭简直是遭罪。<笑>我家媳妇什么都好，就是有一点做饭太难吃。老爷子很快就吃完整碗鸭子肉，连汤汁都喝光了。哦、这可真是亲爹啊，一口汤都不给亲儿子留。爹，您吃饱了吗？哎，算吃饱了吧、呃。这都吃撑了吧？你说这才是泽亚学生的家属送的，他那学生怎么了？出了车祸，伤到了腿，不是特别严重。上午已经做好手术了，过几天没有什么问题就能出院了。等到了时间过来拆石膏就行。嗯，今天下午我还有点事情要去拜访一下老朋友，明天你带我去看看泽亚的那个学生。我爹怕不是想见泽亚的学生，而是想见学生的家属。王秀秀现在还浑然不知，自己做饭的手艺已经被人惦记上了。此时的王秀秀已经从医院回到了招待所，换了件碎花裙子，又打扮了一下。来到张明辉的门前，张大哥，你准备好了吗？我们去平原商场吧。好了，走吧。啊、这还是你吗，王秀秀？你这是从丑小鸭变百天鹅了。哇哦，好美，心动的赶脚。出了招待所后，王秀秀就开始寻找公交车站牌。嗯，你找什么呢？当然是找公交车站牌了。平原商场离这里远不远？找公交车干嘛？我们开车去不行吗？那可真是太行了。不是说这个年代的人都非常贫困吗？万元户都算是有钱人。最近小轿车频繁的在他眼前出现。陆泽亚那个大学教授有，就连张明辉也有。这个小目标我还没赚到手里，这又来一个大目标嘛？这年代也太卷了吧！哎，这得卖多少件裙子，我才能开上小汽车？我太忙了。不远处的路边上果然停了一辆崭新的白色小轿车。特么的，等有钱了我也要买上一辆。秀秀妹子。这车子漂亮吧？这是我妈送给我的二十岁生日礼物，还是进口的呢？嗯，真漂亮，就是白色不耐脏。你要是换新的，这个可以考虑便宜点卖给我，我无所谓耐不耐脏。哦、王秀秀说的一脸诚恳，张明辉要不是知道他的为人，差点信了。车子也就刚起步，平原商场就到了。王秀秀估摸着最多也就二分钟。这家伙给他闲买的，有车了不起，就这两步路都不够油钱的。不光有中华烟的票，还有茅台酒的票，手表什么的也有好几张。这可是我从外国有人拿白嫖来的。<笑>王秀秀带着张明辉在商场闲逛。嗯，咱们过来不是找许主管办事的吗？你怎么还有心情逛商场呢
，咱们不得先看看这个商场到底人流量怎么样，有没有空的柜台？还有一会儿，我们这三件衣服摆哪里合适，都要先规划好。哦，也对，是我太着急了。两个人转了一圈，商场最里面的地方果然还有一点点的空地方，放了一个又小又破旧的柜台，那里显然没有人租赁。就他了，一会儿找到徐主管。你就跟他说要那个位置，让他随便开价，不管什么价钱，你都一口应下。但是有个条件，要在门口的位置展览三件衣服，一共三天。你先去找他谈事情吧，我在这商场里边随便闲逛一下。啊，你不跟我一起去吗？张明辉还以为莲藕金会跟着他一起，没想到是让他自己去。等你谈好了以后，我再出马，才能出效果。大招一般要放到最后才用。好，等到张明辉走了以后，王秀秀溜溜达达来到卖表的专柜。发现有一对外国夫妻也正在挑选手表。Hi, how are you? Are you traveling to China? Welcome to our country. Yes, hello, beautiful girl. Your English is very good. My name is Wang Xiuxiu. Are you buying watches? I can help you if the salesperson can't understand you. Beautiful, Miss Xiuxiu. You are so kind. My name is Jenny. Our translator has a stomachache. Today's date in the hotel did not follow what we said. They did not understand. Which piece do you like? Miss Jenny, this Shanghai watch very beautiful. 我朋友说这个手表很漂亮，能不能拿出来给他看一下？可以。售货员还是第一次看到外国人，有些惊讶。更惊讶的是，王秀秀居然是他们的朋友。I like it very much. Could you please ask Miss Xiu Xiu how much it is for me? You have a good eye, and I like this watch very much. But it's a pity. 王秀秀欲言又止，向售货员问过多少钱，然后转达给了珍妮。珍妮买到手表以后。对着王秀秀表达谢意。Thank you so much for today, Miss Xiu Xiu. If it wasn't for you, I wouldn't be able to buy a watch today. It's nice to meet you today, Miss Jenny. I just have a little regret. When I came here just now, I accidentally lost my ticket, so I can't buy my favorite watch. 王秀秀做出一副有些遗憾的表情。It's okay. Don't be sad. I have a lot of tickets. I can't give them to you. Jeff and I are going back tomorrow. 珍妮觉得王秀秀真的是太善良了。Is that good？ 本来想着套套进货，从他们手里买一张票，没想到这两个国外友人这么大方，居然要把所有的票都送给我。It's okay. We are very happy to meet such kind you here. You are my first friend in China. I'd be honored. 珍妮把手中剩下的票都给了王秀秀。王秀秀看着手中的票，高兴的合不拢嘴。哦，不光有中华烟的，还有茅台酒的，手表什么的也有好几张。<笑>王秀秀挑选了一块精致的梅花女士手表，二百多块钱呢。不过我现在有钱，自己戴有什么舍不得的。王秀秀来到化妆品柜台，又买了雪花膏以及新上市的珍珠膏、粉饼、眉笔、口红。有钱的感觉真好。<笑>秀秀妹子，我找了你一圈了，原来你在这里。我已经按照你说的跟徐主管谈好了，他也同意了在门口让我们摆三天。下一步要怎么做？张明辉不自觉的就以王秀秀为中心，当然是赶紧把衣服摆上。两个人下了楼，已经有三个模特放在了一进门的位置。王秀秀把三件衣服给模特穿好，立马就感觉不一样了。模特身材高瘦，波浪假发更显得三件裙子时尚漂亮。王秀秀又弄个一块板子，写上新款上市。他们两个刚一走，就有人好奇地围了上来。这衣服真好看，我家闺蜜肯定能看上。我儿子结婚，媳妇儿正发愁买不到好看的红裙子，这件就行，太好看了。走走走，去问问售货员多少钱一件，怎么也要买一件。走，咱们赶紧去问问。卖衣服的售货员都懵了，他也不知道门口的衣服是谁放，怎么卖的，什么价格。到了晚上，商场关门前，至少已经有百十个人来问了。售货员立马把这件事报告给了许主管。啊、什么衣服？有这么好看吗？许主管虽然是个年近四十的男人，但是来到商场门口，看到衣服的一瞬间，也觉得很惊艳。张明辉这小子不太地道，自己卖这么好看的，把不好看的卖给我，还有脸在我商场里租柜台卖。别人都买我的了，订购那批卖给谁去？王秀秀和张明辉二人还不知道，他们还没有要制造效果，效果已经出来了。明天你去劳务市场上找一波人，专门守在商场里面看衣服，然后再问商场的售货员这衣服怎么卖的，轮换着一天一直问，什么时候开始卖，然后表达自己想买衣服的想法，不用多，三天正好。哦，莲藕，不是秀秀妹子，你可真聪明。这样每天都有许多人问这个衣服，售货员自然会把这件事告诉徐主管，到时候他自然会过来联系我。非常聪明，到时候就是他求着你换衣服了。张明辉也不得不佩服，这莲藕金果然是有两把刷子。废渣男，怎么？
：“你有脸婚内出轨还没脸让人说吗？你们家是有皇位要继承吗？还非得要儿子？要么现在你拿钱出来，要么送你进去蹲巴黎子。今天这闲事我管定了。”王秀秀正在医院照顾洛向北，突然见一个男子走进病房，来到双儿母亲的病床前，语气夹杂着不耐烦吼道：“郭平平，你能不能别老是让双儿去我们家找我？咱们都已经离婚两年了，房子我也给你了，你还想怎么样？”孩子他爹。我我没有，哼，你还说没有？昨天双儿去我家跟翠莲大吵了一架，把我儿子都吓哭了。他弟弟才六岁，吓坏了，怎么办？要不是你教唆他，怎么敢去闹事？站在一旁的双儿终是忍不住了，红着眼睛大声问道：“段正山，他是你儿子，难道我就不是你女儿吗？就算离婚了，你也要支付我抚养费。这两年来，你拿过一分钱没有？现在我妈病了，躺在病床上，我需要抚养费。<笑>”你看看你教的女儿成什么样子，爹也不教了，没有一点教养。我跟你妈已经离婚两年了，房子都给你们了，还要什么抚养费？你一个女孩迟早要嫁人，钱我还要留着给你弟弟上学，他才是老段家的根。你以后安分一点，再惹哭你弟弟，我打断你的腿。我见过不要脸的男人，没见过这么不要脸的男人。你这人脑子有大病吧？自己亲生女儿不养活，去给别人洗当爹。离婚两年，孩子六岁，是你的重吗？哼，关你什么事？因为那就是他的亲生儿子，他在外地工作多少年不回家，回家的第一天就是跟我妈提离婚。外面那个女人的儿子都已经四岁了，我跟我妈是被扫地出门的。段双哭着控诉，从小他就没有爸爸，好不容易盼着爸爸，却是不要他跟他妈了。这不是婚内出轨吗？这是重婚罪，他不肯给你掏抚养费，那你就去派出所告他，这是旧社会作风，反新社会，这是不满国家的政策，属于反动分子。王秀秀走上前安慰段双：“这种人就应该送他去蹲巴黎子去。你们母女俩反正也活不下去了，索性大家一起嘎好了。到时候你后娘带着儿子改嫁，让他段家的根去给别人家继承香火。呸！去嘎他！弟弟，你是谁呀、啊？要你多管闲事。怎么，你有脸做还没脸让人说嘛？你们家是有皇位要继承嘛？还非得要儿子？要么现在你拿钱出来，要么送你进去蹲巴黎子。今天这闲事我管定了。”欺负孤儿寡母，真是不要脸！你这种男人出门就应该天打雷劈。旁边病床上，老太太的媳妇小霞也是个暴脾气，指着段正山骂道：“就是，呸，不要脸！”老太太已经忍不住了，弯腰拿起地上的痰盂盆，就朝着段正山泼了过去。啊！黄的绿的粘痰挂在身上，恶心又狼狈。你个死老太婆！嗯、你敢骂我吗？你个搞破鞋的贱男人，我打死你！对小霞，打他，放心打。派出所要是来人，就说是娘打的，把娘带走。老太太虽然伤了腿，可不妨碍她张牙舞爪的给儿媳妇加油。加油，加油，加油！女人再厉害，跟男人还是有差距的。王秀秀很快也拿起旁边的凳子上去帮忙。双二这姑娘，别看平时唯唯诺诺的，出手更狠，抄起旁边输液用的铁架子，朝着他爹身上就打过去，被三个女人围攻。段正山一时也腾不出手来还击，被打得嗷嗷直叫。此时，唐张老爷子跟儿子唐立青一起过来上班，院长、副院长都陪在身后。老爷子有些不高兴，只想再吃一次鸭子炖莴笋，也不知道这些人都跟在我屁股后面干嘛。一行人走进病房，屋子里正在群殴，见有人来了，才停了下来、啊。这是怎么回事？这个男人耍流氓，污言秽语侮辱妇女，我们这屋子一屋子的妇女，怎么能咽下这口气？王秀秀已经掌握了倒打一耙的精髓，就是她侮辱妇女。我这老太婆都七十多岁了，可受不了这个侮辱。要不说家有一老，如有一宝。老太太反应多快，立马跟着王秀秀附和。对，没有，我没有侮辱妇女。有就有，我们一屋子的人都听到了，赶紧报警，让叔叔同志把她带走。国家一直强调妇女能顶半边天，她公然跟国家唱反调，那就是反动分子。这一顶大帽子压下来，差点没把段正山吓死。不就是想要抚养费吗？我呀，我拿还不行吗？段正山哆哆嗦嗦从口袋里拿出一卷子大团结出来，不舍得从里面抽出两张递给了段双。太马，你拿着二十块钱打发要饭的呢，两年的抚养费一个月还不到一块钱，喝凉水都不够。双儿，干脆把他送派出所给他定罪吧。听说重婚罪都要把人送到大西北去改造，没有个十年八年根本回不来。那你想要多少？嗯要不是人多，我真想扑上去打死这个女人。都是她多管闲事。你就这二百块钱还能要多少？要么把二百块钱留下，要么上派出所去蹲巴黎子。你自己选吧。
段正山气的一口气没上来，差点原地晕倒。他是真敢要啊！真二百块钱钥匙给了，回家翠莲不得闹翻天。但是不给，我就得被送到派出所去蹲巴黎子。呃，给可以，但是我有个条件。赶紧说，我把二百块钱给了，让他们母女给我写一个断绝关系书，以后胡不来往。好，我断双，不，我郭双跟我妈郭平平，以后跟他段正山再没有一毛钱关系，双方如为此事，天打雷劈。郭双红着眼睛死死盯着段正山，他要记住这个薄情寡义人的嘴脸。为了表决心，还把他的名字改成了郭双以后随母姓。两个人借了医院的纸笔，一式两份，写了断亲书，又按了手印。段正山拿着断亲书，狼狈的跑出了医院。他就怕走慢一步，被这群妇女再打一顿，然后送到派出所，让他去大西北改造。女孩不仅打了自己的父亲，还跟亲生父亲断绝了父女关系，只因他爸不仅婚内出轨，还拒绝出抚养费。等他爸拿着断亲书走后。双儿母女两抱头痛哭。双儿，妈对不起你，是妈没用。<笑>不，妈，你没有对不起我，对不起我的是段正山。<笑>李庆啊，这母女的医药费能省就省，你给院长说说，给他们申请一些补助，象征性拿个三块五块就行了。好，你放心吧，爹，这件事情我会办好的。王秀秀打眼一看。就知道这精神奕奕的老头不是寻常人，赶紧拉了郭双过来。妹，还不赶紧快来谢谢这位爷爷！这爷爷说要给你们母女俩免掉好大一部分医药费，今天能遇到这位爷爷，可是你们娘俩的福气。谢谢爷爷。好孩子，不用客气，你还年轻，以后有了出息，你跟你娘的日子就好过了。嗯，爷爷我会努力。我现在给人打零工，一个月也能挣十几块钱，我能养活我跟我妈。唐张看到郭双。好像看到了年轻时候的自己，为了生活四处奔波。陶院长啊，医院还缺不缺清洁工什么的？你看这个女同志岁数也不大，人也麻利干净，等腿好了，完全可以在医院干点杂活，养家糊口。唐老爷子说的是，医院确实缺一个在食堂打杂的，一个月二十五块钱工资，逢年过节还有粮油补贴。谢谢爷爷，不用谢。我今天也是恰好受晚辈所托来看个人，正好遇见你们这件事，说明有缘。唐张今天来的主要目的就是想吃鸭子炖莴笋。唐立庆当然知道老爷子来是什么目的，赶忙指着洛向北说道：“这个就是泽亚的学生洛向北小同志，这个是他的嫂子王秀秀。昨天的鸭子炖莴笋就是他给送来的。”唐张看着王秀秀，眼睛高兴的眯成了一条缝。你那鸭子炖莴笋怎么做的？真是太好吃了！我老头子活了七十来岁，就没吃过这么好吃的鸭子。上京的烤鸭也不如你炖的好吃。嗯，上京，看来这老头子还大有来头。唐爷爷，您要是喜欢吃，我今天还给你做，还有一只鸭子呢。不过可能要晚点，我还要去菜市场买点莴笋，然后借这个妹妹家的厨房再去做。嘿嘿，闺女，那真是太麻烦你了，不用去借厨房，在医院里就能做。你在医院分的职工房不是有厨房吗？以后就给小闺女用，这样她一天三顿吃饭也方便了。一会儿你下班了，再去买上两条鱼。这小同志不是伤了腿吗？应该多喝鱼汤补一补。王秀秀哪能看不出来？这老爷子是喜欢吃他做的饭呢。多谢唐爷爷，您真是个大好人，善良又有正义感，一身正气，大义凛然中又不是和蔼可亲，慈眉善目。看到您我就想到了我的亲爷爷。可惜他走得早，只要您喜欢我做的饭，我天天都给您做饭吃。咱们今天吃酱焖鸭，买来的鱼，鱼头做汤，鱼肉做水煮鱼片。明天我给您包饺子吃，各种馅儿的，保证您没吃过。著名画饼大师王秀秀又开始了他精湛的表演。哇哦，真的吗？哎呦，都说有孙女好，看来是真的。可惜我老头子都七十了，一个孙女都没有，我这命苦啊。唐张老爷子还幽怨的看了一眼三儿子，唐立庆老脸一红、哦，爹怎么什么都往外说？我都四十多的人了，还要什么女儿？这、这、这都有心无力啊。哦，唐爷爷，只要您不嫌弃，我以后就是您的亲孙女。我有一种感觉，这老头不简单。正所谓多个爷爷多条路，路嘛总是越走越宽的。不嫌弃，不嫌弃，你可不能骗我。等回头咱们办个家宴，让他们都知道知道，你就是我唐张的亲孙女了。老爷子高兴的都快要起飞了。我有孙女了，还是一个做饭超级好吃的亲孙女
，等有时间一定要带孙女去上京，给那群老家伙们看看。显摆显摆，羡慕死他们！<笑>一大一小两个戏精，一个比一个会表演，各怀鬼胎。正所谓人生如戏，全靠演技。唐张既然都来了，还查看了洛向北的伤势。小同志，你这伤也不是很严重，等拆了石膏，我给你开上几副膏药，贴上去会好的更快一些。谢谢唐爷爷，洛向北诚心道谢，心里感动不已。嫂子这么殷勤的给别人做饭，那全是因为自己。我一定要好好养伤，好好上大学，以后报答嫂子。王秀秀把做好的菜摆桌上，唐张老爷子早就坐不住了，在客厅已经转了八百圈。唐爷爷菜我做好了，您趁热吃着。我把这些送到病房里去。好，你去吧，记得赶紧回来陪爷爷一起吃饭。爷爷，您跟唐叔叔先吃吧，我还有点事情，下午要忙。等明天中午，我一定陪您吃饭。那好吧，明天中午记得一定陪我吃饭。唐张老爷子有些舍不得，不过一想到明天还有的吃，又欢乐了。怎么样，上午的事情进展的顺利吗？一开始雇了十个人准备去试试水，没到中午十个人就回来了，说里面人太多了，他们十个根本就挤不进去，售货员都被人给包围了。嘿嘿，这样才好，不用我们花钱再去制造效果。刚才徐主管已经给我打了电话，下午让我去商场一趟，我这不是在这里等你回来看下一步我们该怎么办？你一会儿给他回一个电话，让他出来，你们找一家国营饭店谈，那个平原商场附近有国营饭店吗？跳。过了平原商场门口那条路正对面就有。王秀秀决定再给许主管打一针强心剂。那最好你一会儿打电话就说四点钟约在对面的国营饭店见面。我先进屋补个妆，一会儿出来马上就走。嗯，这都够漂亮了，还补什么妆？我们走吧。王秀秀低头看了看手腕上的表，还有一个小时的时间，我还得给许主管来点套路。张明辉的眼神不自觉粘在王秀秀身上，亦步亦趋的跟在他后面。啊？什么套路？暂时保密，你把车钥匙给我。今天我来开车。你开车？你会开吗？脸我惊飘了。这小轿车又不是自行车，哪有那么容易开？呃，会会开玩笑算吗？王秀秀嘴角弯弯，她上辈子最喜欢的一项业余爱好就赛车，比赛还拿过奖。张明辉还以为是跟她开玩笑。你要想学的话，我可以教你。你知不知道我有个外号叫小天才？这车我看一眼就会。<笑>我当初也还学了好几天才学会。你要是现在就能学会，以后我喊你秀姐。看来你以后注定是个弟弟了。王秀秀非常帅气的发动车。这脸我惊，不会真的会开小轿车吧？张明辉忙不迭的拉上安全带，手又放在手刹的位置。不敢信，王秀秀从胖丫头秒变富婆，只是为了忽悠许主管拿下的。接上集，张明辉不相信王秀秀会开车。你要是现在就能学会开车，以后我喊你秀姐。看来你以后注定是个弟弟了。王秀秀非常轻蔑地看了他一眼，哼，姐今天就让你看看什么是实力。水太深风大太，没有实力别说话。王秀秀左手方向盘，右手挂档，油门一踩，然后车子非常平稳地向前开去。那那，你居然真的会开小轿车？还有一句他没好意思说出来，貌似比我开的还要好。秀姐都跟你说了，姐就是天才，啥东西看一遍就能会。张明辉没说话，确实比他开的好。姿势也帅，就那个单手打方向盘，回头我也得练一练。王秀秀把车子停在了平原商场前的路口处，就不走了、啊。国营饭店在对面呢，你为什么要停在这里？当然是在等徐主管，一会儿等徐主管出来，你给我指一指，告诉我哪个是他，然后你再下车去国营饭店。啊，你要干嘛？这个你就不要管了，把你那墨镜给我。王秀秀学着七八十年代的经典造型，把墨镜推在了头顶上，还真有那么一股子富婆的味道。平原商场门口那里。一个中年男人走了过来，你看，他就是徐主管。我知道了，你下车赶紧去对面国营饭店等着吧。等到张明辉下了车，王秀秀发动车子，挂上档。许主管快走到路口的时候，王秀秀开着小轿车，像离弦的箭一般冲了过去。车子在离许主管有一米多远的地方忽然停了下来，吓，吓死我了！王秀秀一脸歉意的看向许主管，对不起，叔叔您没事吧？我这边有个单子着急要去谈，所以开车开得快了一点。吓到您真是很抱歉。许主管本也很生气，但是抬头看到王秀秀的一瞬间，把生气这件事也给忘了，是因为她身上那件裙子，裙子跟商场门口摆的差不多。这两天许主管都要被门口那三件裙子折磨疯了，一天天听到最多的就裙子有没有，裙子怎么卖，搞得他早已经把三件衣服的面料款式牢牢的记在了心里。昨晚做梦都是一群人围着他要裙子，这个女人身上穿这件衣服。
，明显跟我商场门口那件裙子的面料一模一样，就是款式不太一样。就算是如此简单的款式，面前的这个女同志看起来就好像城里的千金大小姐，那气质没得说。没，没什么事，这不也没碰到我不是？哎、女同志，你这裙子真漂亮，是在哪里买的？我就是对面平原商场的员工，看你这裙子好看，所以就想问一下，还是上钩了吧？<笑>叔叔，你说我这个裙子呀，我是在上京买的。这个裙子在上京可流行了，一件难求。我可是托了朋友才买到了，一件也不贵，也就六十块钱。王秀秀一口地道的上京话，听得许主管一愣一愣的。啊、这么一件裙子在上京就要六十块钱，我这个主管的工资一个月也才七十多块钱，乖乖嘞。上京这裙子卖的可真贵。嗯，怎么叔叔，您这商场里也有这种裙子吗？您商场要是有这么好看的裙子，我给你捧捧场。买上个百十件，这衣服我要带回去送给上京的朋友们，倍儿有面子。一听到王秀秀一口气就要百十件，许主管心里立马乐开了花。换货，必须换货，这裙子百分百的好卖。有有有，比你身上这件还要精致一些，只是现在衣服还没送到，预计最少也要半个月以后了。要这么久呀？我还说现在就要。王秀秀的口气带着一丝失望。那也没事，反正最近一段时间我也不准备离开，等再过半个月我再来商场看看，如果有的话我就跟您直接订购。好，欢迎女同志前来订购，到时候价钱肯定要比上京便宜很多。我姓许，是这个商场的主管。许主管被这天降大单子砸得头晕目眩，他根本就没有怀疑过是故意做的局，因为王秀秀不光穿着打扮贵气，还开着崭新的小汽车，一看就是有钱人。他一口地道的上京话，一听就知道是老上京人。我记住了，许叔叔。既然叔叔你没事，那我就先走了。没事，女同志你慢走。许主管一张脸笑得跟菊花似的。<笑>站在路边的许主管这下子更坚定了。我要把羊城货换成商场门口那批货。张明辉刚点了两个菜上桌，许主管就走了进来。小张，这么破费干嘛？咱们到我办公室喝点茶水，谈事情也是一样的。现在也不饿。点这么两个菜不是浪费了吗？许主管满脸堆着笑，张明辉感觉他这次格外亲切。嗯，以前咋就没发现呢？也不知道刚才在外面，连奥金都跟他说了什么。许主管看您说的，有什么浪费的？咱们边喝边说不是更好？小张啊，我跟你爸也是老相识了，咱们现在是私下见面，叫许叔叔就行。好的，许叔叔，听您的，咱爷俩喝一个。张明辉一饮而尽，内心更为佩服连奥金。昨天还是许主管，今天就已经是许叔叔了。许叔叔，您是着急催您订的那批羊城货吗？主要是那批货太火爆了，厂子根本就做不急。您放心吧，肯定会在约定时间内交付的。不急不急，小张，你放在商场门口展览的那三件裙子也不错呀。你昨天跟我说租柜台卖的就是那三件吧？我感觉这三件裙子跟羊城货比也不差什么。呃，只是到时候都卖裙子，这样卖可是影响商场裙子的销售。我怕领导们有意见啊！张明辉就知道许主管这是要说那三件裙子的事情了。您说的也是，许叔叔，是我考虑不周了。这裙子本就是我兄弟让我代卖的，他在上京京郊弄了个服装厂自己做的。我这不是觉得跟您关系好吗？这才想着在您商场帮他卖卖。那肯定的，咱们也合作好几年了，我跟你父亲又是认识多少年，关系肯定是好的。如果你真的想帮你兄弟卖裙子，要不然咱们这样，把我订购的那批羊城货换成你手里这批裙子。反正羊城货这么好卖，这么紧俏，厂子生产不出来，你也为难。这样换一换，岂不是两全其美？许叔叔还是很想照顾你的。张明辉听到许主管自己主动提出换，内心简直是狂喜，但是面上却做出为难的神色。